హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు జిఎం అకాడమీ సో ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఒక చర్చ జరుగుతుంది బయట రిబోట్ హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ అండ్ రోస్టర్ పాయింట్స్ గురించి సో ఏడబ్ల్యూ నోటిఫికేషన్ పెద్ద నోటిఫికేషన్ కాబట్టి దీనికన్నా ముందు గ్రూప్ వన్ వాళ్ళు దీనిపైన కేసు వేయడం జరిగింది దానిపైన కొద్దిగా అవేర్నెస్ వచ్చింది చాలామందికి సో ఇది ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కట్ ఆఫ్స్ని కానీ లేకుంటే సీట్స్ కానీ అనేది ఒకటి అండ్ ఒకవేళ హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుందా లేకపోతే రోస్టర్ని కూడా మారవాలా అనేది కూడా కొత్తగా బయట మనకు వినిపిస్తున్న పాయింట్ ఇది సో దీనికి సంబంధించిన జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన తెల తెలంగాణ గవర్నమెంట్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన ఒక నోట్ టీఎస్పీఎస్ఏకి పంపించడం జరిగింది అబౌట్ హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ అప్లికేబుల్ ఫర్ అప్కమింగ్ ఆల్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్స్ కానీ ప్రజెంట్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళు రీసెంట్గా మనకి అమెండ్మెంట్ దానికి సంబంధించిన నోటీస్ వెబ్ నోట్ కూడా టీఎస్పీఎస్లో పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే సో వాట్ ఈజ్ అసలు నీకు హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది రోస్టర్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అసలు దానివల్ల అబ్బాయిలకు ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉందా అమ్మాయిలకు ఏమైనా లాస్ ఉందా ఎవరికి అన్యాయం జరుగుతుంది అనే దానిపైన మనం ఇప్పుడు మాట్లాడదాం సో దాని అది మీకు అర్థం కావాలంటే ఇంతకుముందు మీకు హెచ్ఎన్డబ్ల్యూఎస్లో అసలు ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేసిన తెలిస్తేనే దెన్ ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రజెంట్ ఎట్లా ఉన్నది అర్థమవుతుంది నేను దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఇక్కడ ఉన్న డిజిట్స్ అప్రాక్సిమేట్గా సేమ్ నాకు అంతగా గుర్తులేవు కానీ ఇదైతే కరెక్టే ఈ ఉమెన్లో ఎన్ని ఉన్నాయో నాకు తెలియదు బట్ అటు ఇటు ఉన్నా సరే అసలు ఎట్లా అప్లికేబుల్ అవుతుందని చెప్తాను సో హెచ్ఎన్డబ్ల్యూఎస్ నోటిఫికేషన్ మనకి బిఫోర్ ఎలెవెన్ ఎయిటీ నోటిఫికేషన్ ముందు టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో వచ్చింది అది అందరికి తెలిసిన విషయం సో ఇక్కడ అప్పుడు ఉన్న చాలా తక్కువ కాకపోతే త్రీ ఎయిటీన్కి కూడా ఇంటర్వ్యూకి కట్ ఆఫ్ అయింది ఉన్న ట్వెల్వ్ సీట్స్కే పని ఇప్పుడు మాత్రం త్రీ థర్టీలు త్రీ ఫార్టీలు అంటారు నాకైతే సంబంధం లేదు ఆ కట్ ఆఫ్కి ఎందుకంటే అంత ఉండదు ఇట్స్ అ హ్యూజ్ కట్ ఆఫ్ ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్న దానికంటే ఖచ్చితంగా కట్ ఆఫ్ తగ్గుతుంది చాలామంది ఒక భ్రమలో ఉన్నారు త్రీ థర్టీలు ఉంటాయా త్రీ ఫార్టీలు ఉంటాయా అని లెవెన్ ఎయిటీకి త్రీ థర్టీలు త్రీ ఫార్టీలు ఉంటే బెటర్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ టీఎస్పీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవ్వడం కంటే వేరే జాబ్ చూసుకోవడం బెటర్ దిస్ ఈజ్ మై ఒపీనియన్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ సో ఇక్కడ హెచ్ఎన్డబ్ల్యూఎస్ నోటిఫికేషన్ చూస్తే జనరల్ ట్వెల్వ్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఉమెన్కి సిక్స్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ ఎంత అయిందంటే త్రీ సిక్స్టీ నేను ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ మాట్లాడుతున్నాను వాట్ ఎవర్ ఎక్కడ కట్ ఆఫ్ అయినా సరే నీకు జాబ్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ కట్ ఆఫ్ అయింది అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఎక్కడ కట్ ఆఫ్ అయింది ఈ ట్వెల్త్ సీట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ట్వెల్త్ ఎవరైతే అబ్బాయి ఉన్నాడో ఆ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయికి కానీ త్రీ సిక్స్టీ దగ్గర కట్ అయింది కట్ ఆఫ్ అంటే ఇంకా దాని తర్వాత జనరల్లో సీట్స్లో కాబట్టి రెస్పెక్టివ్ కేటగిరీలో సీట్లు ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అయితే ఈ ట్వెల్వ్ సీట్స్లో ఏమైంది ఒక నలుగురు అమ్మాయిలు వచ్చారు ఎందుకంటే జనరల్ కోటాలో ఎవరికి స్కోర్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు వస్తారు సో ఆబ్వియస్లీ ఆ ట్వెల్వ్లో ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఆ అమ్మాయిలు దీంట్లోకి వచ్చారు రావడం వల్ల ఏమైంది మిగతా అబ్బాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎనిమిది మందే ఉన్నారు రైట్ మొత్తం ఈ ట్వెల్వ్ ఫిల్ అయిపోయినాయి త్రీ సిక్స్టీ కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఏముంది ఈ సిక్స్ సీట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు సిక్స్ సీట్స్ ఎవరు ఫిల్ చేయాలి ఎవరితో ఫిల్ చేయాలి ఇక్కడ మనకు నీట్గా రాసి ఉంటుంది డబ్ల్యూ అని డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి ఉమెన్ సో ఖచ్చితంగా ఉమెన్నే ఫిల్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ నలుగురు అమ్మాయిలు వచ్చిర్రు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆరు ఉన్నాయి సో ఈ ఆరులో నెక్స్ట్ ఈ ట్వెల్త్ తర్వాత ఉన్న బాయ్స్ స్కోర్స్ చూసుకుంటే ఒకవేళ అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇవి బాయ్స్వి ఇవి గర్ల్స్వి గర్ల్స్ స్కోర్ చూసుకుంటే త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఎయిటీన్ త్రీ టెన్ త్రీ నాట్ నైన్ జనరల్గా వీళ్ళిద్దరిని కంపేర్ చేస్తే ఎవరికి రావాలి జాబు అంత ఆబ్వియస్లీ అకార్డింగ్ టు ద స్కోర్ వెళ్తే వీళ్ళకే రావాలి కానీ వీళ్ళకి జాబులు రావు ఎవరికి వచ్చినాయి జాబులు త్రీ ట్వంటీ వాళ్ళకి వచ్చింది త్రీ ఎయిటీన్ ఆమెకి వచ్చింది త్రీ టెన్ ఆమెకి వచ్చింది త్రీ నాట్ నైన్ ఆమెకి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది బికాస్ వర్టికల్ రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి వాట్ ఈస్ వర్టికల్ రిజర్వేషన్ వర్టికల్ రిజర్వేషన్ అప్లై చేసిరు కాబట్టి తక్కువన్నా సరే అమ్మాయిలు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యారు మరి హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటి సార్ అని చెప్పి మీరు అడగవచ్చు కమ్ టు దిస్ సైడ్ హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదే తీసుకుంటే ట్వెల్వ్ సీట్స్ జనరల్ ఉన్నాయి ఉమెన్లో సిక్స్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఇది వర్టికల్ కదా వర్టికల్ ఉన్నందుకు తక్కువ స్కోర్స్ వచ్చిన వాళ్ళ
ड्यू टू वनक बड़ता लेकिन चवे लेर वाले एवर सपोर्ट वाल इलां वाले ईक्वल इंपारटे रिजर्वे मन की सो थर्ट थ्री पर्सेंट खचित फिलेन तरह एवर मेरी उल्कि सीट इवाली सुप्रीम कोर्ट चीं सो इन मन वाले वर्टिकल रिजर्वे अप्लाई आलरे नागर अमाइल वर्वा इव्वा रिजर्वे इंका रूम सीट का रूम सीट इवकूं इकड़े सिक्स सीट्स की वाले वाल मंच स्कोर्स मेरी उ अबाइल एवर वाल लास्ट है सो इन हारजेंटल रिजर्वे अभी जरगो अमेंटे इक आलरे नल्बर वोचर का बट्टी इंका मेरी इव्वास कोटा एंता इधर मतमे इधर उम्मीद इक फिलानी इकड़ आ रूट इधर फिलको इकड़ नागू सीट इक जनरल क्या अवता है मेरी नागू सीट एवर की इव्वाल अड़को यह नागू सीट एवरकना इवच्छा अबाइल की इवच्छ अम्मा की इवच्छ इकड़ नैन त्री फिफ्टी एट त्री फिफ्टी नई त्री फिफ्टी फाइव त्री फिफ्टी फोर चपना कदावेल इवे लेवन स्कोर यह त्री फिफ्टी एट बाय यह थ्री फिफ्टी नई गर्ल बाय गर्ल अं इधर अब इधर गर्ल्स फिलु ले अंदर अमाइल अंदर अमाइल फिल अंत अकॉर्ंग टू द मेरीट जनरल कोटा में मिगता नागू सीट फिलता है अब एवर की अन्यायम जरगो अमाइल के अन्यायम जरगो एंक अमाइल का नागू सीट वाई इंक वाल रो सीट अंत अकॉर्ंग टू द गवर्नमेंट थर्ट थ्री पर्सेंट रिजर्वे फिलानी साफाई चुनाव एट द सेम टाइम एवर मेरीटोरिय कैंडेट्स हो रोक संबंध नागरू सीट मिगलना कदा अभी वाले एवर मेरी उ वाले ऐडर दिस् ईज अब दि हारजेंटल रिजर्वे एट ऐक्चुअल अप्लीकेबल मेरी इध अंत बे मरी रोस्टर गुरी एक् एफेक्ट अंत इपू इला जरग्न वाल आब्विस्ट थर्टी टू फारटी सीट्स खचिता कोई बेनफिट अन्स कटाफ वेर अन्स नैक्स्ट इंकोटे इपड़ू सर इधे वाट वाट अबउट रोस्टर सर अब सर रोस्टर वाल चाल एफेक्ट हो दी संबंधी केस एद अभी आलरे ग्रूप वन संबंधी वाले कंट आफ कोर्ट क हाईकर्ट के कैसीआर जरिए अभी हेरी ट्वेंटी फिफ्त होती है नाट रांग सबजेक्ट टू करेक्शन सो इक अभी वाले एम जडिमेंट इतार मल्ल गवर्नमेंट एट फाता मन को सो अभी उंटे एफेक्ट अवतदा एफेक्ट अवदा इपू रोस्टर अने मन की अकॉर्ंग टू द रोस्टर फिलानी रोस्टर वन टू हंड्रेड पाइंस उ वन टू हंड्रेड पाइंस अकॉर्ंग टू द कैटगरी ओसी उमेन लेकिन जनरल उमेन बीसी इलाफरेंट डिफरेंट कैटगरी वाली अप्लाईसकू अं वाली रोस्टर पाइंट फस्ट नंबर ओसी उमेन सैकंड एस उमेन थर्ड जनरल फोर्त बीसीबी जनरल फिफ्त एस एससी उमेन इला हड्रेड पाइंस फिल फिलेम हो हंड्रेड पाइंस थर्ट थ्री पर्सेंट खचित उमेन को अंड रिमेन रेस्पेक्ट कैटगरी जनरल कोटा कई सो so, इधी ऐक्चुअल हंड्रेड हंड्रेड रोस्टर पाइंस का रोस्टर प्रकार चूस्ते वंद सीटे मुफ मूड सीटल अम्मा के मिगता सीट जनरल कैटगरी वाले रावाली का इकडेमेंटे रोस्टर फस्ट थ्री मन जनरल फस्ट थ्री गमन दिन रोड सीट उमेन के उड़ा जरिए अंत और मूड सीट पड़ते रूम वाले सिक्ट सिक्सटी सिक्स पर्सेंट पोन अद रे सीट पड़ते हंड्रेड पर्सेंट वाले पोन सी अंत अबाइल के इवे सीटर थर्ट फस्ट थर्ट रोस्टर पाइं चूस्ते मोर दे मोर दे थर्ट थ्री पर्सेंट उमेन की कोटा उमेन उमेन की संबंधी पाइंस उड़ा वाल वाले एक्व सीट पड़ी अंड वन मोर् थिंग क्यारी फारवर्ड वैकेंसी एवं उन्नायो तो अभी जनरल की ऐडक उमेन की उमेन दाटे ऐडम वाल प्रॉब्लम अने वस्तुवे सर मरी रोस्टर अप्लाई इंका सीट्स एग् प्लस अवता है चिंत एग्जापल चाहिए दीन बटी अर्थम हो इक चूँ इवं टू प्लस टू ट्वेंटी फोर सीट्स उन्ई इ फोर्टी प्लस वन फिफ्टीन उन्े अंत इधर ट्वेंटी फोर सीट्स इधर फिफ्टीन सीट्स रूम ऐड एंत थर्टी नई सीट्स ऐस पर् गवर्नमेंट रिजर्वे वन बै थ्री का थर्ट थ्री पर्सेंट अंत थर्टीन सीट्स पावाली का फिफ्टीन सीट्स पे अंत एंत एक्सट्रा पे रू सीट पोनाई अंत और रोस्टर प्रापर का डिजाइन चुनाव इक थर्टीन सीट्स रावाल का रोस्टर प्रापर का लेकिन वाल वाल रूम सीट पोना हारजेंटल रिजर्वे एम उमेन कैटगरी उ सीट्स चेंजू उमेन कैटगरी सीट्स उमेन खचित फिलेदे हारजेंटल चुप्त सो इक फिफ्टीन सीट्स उबी खत फिफ्टीन फिलेदे अभी एट फिलेमें इंत मुद्दे और प्रापर रोस्टर फाइनटे इकड़े सीट्स वे थर्टीन सीट्स वे कदा थर्टीन सीट्स वस्तु हारजेंटल अप्लाई वाले अम्मा सीट अम्मा को मेरीटोरिय कैंडेट की सीट्स वे प्रापर रेसो मेटन अब सैकंड प्रॉब्लम फस्ट प्रॉब्लम सार्टअटी है हारजेंटल रिजर्वे आलरे अप्लीकेबल्जन टीएसपीसी वेब नोट पड़ी का दादी वाल मन एला इश्यू ले नैक्स्ट प्रॉब्लम वे रोस्टर गुरी अड़ो मेरी एट्ला सर मैं कोर्ट के केजेलने दीवे अंत टीएसपीएस वाला संबंधी एक्सप्लेनेशन आलरे इव जी रोस्टर करेक्टे उ सो कोई पाइंस मुंह वाल अम्मा के एक्व चूपे जरूरी अभी अल एक्सपनेशन सो दी को मंद अपोजे दी संबंधी कोर्ट के मर अभी एडब्ल्यू के एफेक्ट अवतदे मोस्टली एफेक्ट अवेदे एलक्ष नोटिकेसन अभी सार्टअटे बिफोर एलक्ष 
ఫిల్ చేయకుండా ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా ఫిల్ చేయకుండా వెళ్తే ఆబ్వియస్లీ గవర్నమెంట్కే ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి ఈ ఇది కూడా ఏడబ్ల్యూ నవంబర్ నవంబర్ పోతుందా డిసెంబర్ పోతుందా అని చెప్పి అంటున్నారు అంత దూరం అయితే పోదు యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ ఆగస్ట్ టెన్త్ వరకు ఖచ్చితంగా జిఆర్ఎల్ వచ్చి వన్ ఇస్ టూ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అంత దూరం తీసుకెళ్ళరు దీన్ని ఇది ఈ రోస్టర్ పాయింట్ల వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే సీట్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఉండొచ్చు హార్జెంటల్ వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ అయితే ఒక ఫార్టీ సీట్స్ ఉండొచ్చు అంటే రెండు కలిపితే అరవై సీట్లు ఒకవేళ రోస్టర్ ఇయ్యకపోతే నలభై సీట్లు బెనిఫిట్ అవుతాం రోస్టర్ ఇస్తే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ సీట్స్ కూడా బెనిఫిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ వర్టికల్ రిజర్వేషన్ అండ్ హౌ యాక్చువల్లీ రోస్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ది సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంకొకటి టర్మ్ ప్లానింగ్ సంబంధించి కట్ ఆఫ్స్ గురించి కూడా చాలామంది నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చే ఈ సార్ అంత ఉంటుంది ఇంత ఉంటుందని చెప్పి అంటున్నారు ఖచ్చితంంగా టర్మ్ ప్లానింగ్ కట్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఉండదు ఎందుకంటే టర్మ్ ప్లానింగ్ రాసిన ఎవరైతే ఉన్నారో దాంట్లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఖచ్చితంగా ఏడబ్ల్యూ సెలక్షన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ ఏడబ్ల్యూ పేస్కేల్ ఎక్కువ గెజిటెడ్ దానికి దీనికి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఉంది ఎంత కాదనుకున్న అది గెజిటెడ్ జాబ్ ఖచ్చితంగా దాన్నే ప్రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇవన్నీ ఖాళీలు అయిపోతాయి సార్ ఇది ఇంకొక డిమాండ్ కూడా వస్తుంది మనకి యాక్చువల్లీ దీన్ని కూడా నేను టౌన్ ప్లానింగ్ చెప్పేటప్పుడే ఇట్లా ఫిల్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మనం గేట్ మాస్టర్స్ నుంచి చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఏడబ్ల్యూ ఫిల్ చేయాలి కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ పిఎల్ ఫిల్ చేయాలని పిఎల్ ఫిల్ చేయడం కుదరదమ్మా అది సెప్టెంబర్లో ఎగ్జామ్ ఉంది ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూ అయింది కాబట్టి పిఎల్ ఫిల్ చేసి ఏడబ్ల్యూ ఫిల్ చేయాలంటే అది ఇంకెప్పుడు కావద్దు ఇప్పుడు ఉన్న ఏడబ్ల్యూ ఫిల్ చేసిన తర్వాత పిఎల్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఏఈ ఫిల్ చేసిన తర్వాత టీపీబో ఫిల్ చేయాలని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది మీరు గ్రీవెన్స్ పెట్టండి టీఎస్పీఎస్సీకి వాళ్ళు ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో చేయరో తెలియదు కాకపోతే ఒకవేళ అట్లా యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూ ఇస్తారు తర్వాత టర్మ్ ప్లానింగ్ ఇచ్చేస్తారు నెక్స్ట్ పిఎల్ ఇస్తారు యాజ్ పర్ నోటిఫికేషన్ ఎట్లా ఉందో తర్వాత ఏఈ ఇస్తారు సో ఇది జరుగుతుంది సో అది నెక్స్ట్ టీఎస్పీఎస్సీ ఏం డిసిషన్ తీసుకుంటుంది అనేది మనకు తెలియదు మన ప్రయత్నం అయితే మనం చేయాలి గ్రీవెన్స్ పెట్టే వాళ్ళు ఈ ఆర్డర్లో పెట్టండి సార్ అని చెప్పి అడగండి మేబీ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తే చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇట్లా చేయడం వల్ల అందరికీ జాబ్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బార్డర్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు హెల్ప్ అదే కానీ పిఎల్ తర్వాత ఏడబ్ల్యూ అంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అట్లా జరగదు ఎందుకంటే లెవెన్ ఎయిటీ మెంబర్స్ ఎవరు ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది వాళ్ళు అన్ని రోజులు ఆగరు వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు మీకు సపోర్ట్ చేయరు సో ఏడబ్ల్యూ తర్వాత పిఎల్ అంటే అంత ఇంత కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తారు మీకు సో ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నిన్న ఎయిటీన్త్ అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ మనం టెలిగ్రామ్ గేట్ మాస్టర్స్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పెట్టినాం డేట్స్ లేవు అక్టోబర్లోనే ఉన్నాయని చెప్పి సో అక్టోబర్లో ఇచ్చారు ఎయిటీన్ ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ రెండు రోజులు సీబీఆర్టీ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఎస్ త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఒక ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది గేట్ మాస్ అకాడమీలో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటే ఇక్కడ బిలో స్కోర్లో అవుతుంది ఒక నెంబర్ ఆ నెంబర్ కాల్ చేయండి యూల్ గెట్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అండ్ లేదు సార్ మేము దూరంగా ఉన్నాం మేము ఆఫ్లైన్కి రాలేము మేము ఆన్లైన్ తీసుకోవాలనుకుంటే దానికి సంబంధించి మీరు ఏం చేయాలంటే గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ యాప్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఆ లింక్ని మీరు క్లిక్ చేసే యాప్కి వెళ్ళిపోతుంది యాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్లే స్టోర్లో ప్లే స్టోర్లో యాప్ ఉంటుంది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అక్కడ స్టోర్ ఉంటుంది స్టోర్లోకి వెళ్తే యూల్ గెట్ ఆల్ ద స్కోర్సెస్ ఏడబ్ల్యూ నైంటీ డే ఏఈ నైంటీ డేస్ కోర్స్ కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది దాని కూడా కొన్ని ఆఫర్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి మీరు అప్లై చేసుకోండి మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడ ఒక నెంబర్ ఉంటుంది ఆ నెంబర్ కాల్ చేస్తే ఒకవేళ లిఫ్ట్ చేయకపోతే వితిన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో యూల్ గెట్ ఏ కాల్ బ్యాక్ అండ్ మీకున్న అన్ని డౌట్స్ క్లారిటీ క్లీ క్లారిటీ క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఇంకా ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ దానికి సంబంధించిన వీడియో నెక్స్ట్ సారీ చేసినప్పుడు యూ క్యాన్ సీ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వ